ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் சவர் வத்தீஸ் கிச்சன் நம்ம இனி பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து உருளைக்கிழங்கு அப்பளம் போட்ட கூட்டு அதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போடுறதுக்கு இதுக்கு வேக வச்சு வெ ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அப்பளத்தை பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் பருப்பை வந்து நல்லா வேக வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி கூட்டுக்கு எப்படி வேக வைப்போமோ அதே மாதிரி நான் வந்து துவரம் பருப்பு கொஞ்சமோ கா கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமோ ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நான் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு ஃபேனை வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் ஆன உடனே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டாச்சு இப்போ தாலிக்காத்துக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து கடுகு துவரம் பருப்பு க போடுவோம் இல்லையா சீரகம் ஒரு காஞ்ச மிளகா காரத்துக்கு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் உளுந்து அவ்வளோதான் போட்டு ஒரு காரத்துக்கு ஒரு காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளியை இதோட போட்டுடலாம் இந்த நல்ல எண்ணெயில் இந்த ரெண்டும் வதங்கினப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் க மிளகாத்தூளும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா வதங்கிறதுக்கு ஈஸியாக வதங்குற சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் வேகிற வரைக்கும் சும்மா கொஞ்சமா இது கொஞ்சம் வெந்த உடனே நம்ம வந்து பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த பருப்பை வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பருப்பு தவரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு ஈக்குவல் குவான்டிட்டி தான் நீங்கள் எவ்வளோ நான் வந்து ஒரு நூறு எம்எல்க்கு நான் வேக வச்சுருக்கேன் நான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் ஒரு மூடி போட்டுடலாம் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் அ ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சம் தேங்காய் இந்த மூணையும் ஆ ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு பாருங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம வந்து இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி நல்லா நசுக்கி போட்டுடலாம் நம்ம இந்த கூட்டை வந்து குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் நெய் போட்டு பெசஞ்சு ஊட்டினீங்கன்னா சாதாரணமாக சாப்பிட்ட விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சாப்பிடுவாங்க இதை நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம நம்ம கெசகசாவை ஆட் பண்ண ஏன்னா ஆல்ரெடி அது கெசகசா வந்து திக்கு கொடுக்கும் அதனால நான் வந்து கெசகசா போடல இப்போ இந்த தே அரைச்சதை வந்து நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம வந்து இந்த அப்பளத்தை போட்டுட்டு கருவேப்பிள்ளையை போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிட வேண்டியதுதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு கொதி வந்தா போதும் கொதி வந்த உடனே உப்பு கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க பத்தல இப்ப 
இது ஒரு கொதி வந்த உடனே நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம உப்பு காரம் கரெக்டாக இருந்தாலே கெட்டு போகாது சீக்கிரமாக ஏன்னா நைட் நம்ம ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் கூட சாப்பிட்லாம் நம்ம இதை காலையில் பண்ணுறது மூடி போட்டுடலாம் கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரட்டும் பாருங்க நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அப்பளம் போட்டுடலாம் நம்ம நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூட்டு பண்ணும்போது தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி அப்பளம் போட்டுடலாம் இது வந்து இந்த அப்பளம் கூட்டு கோசினா கொஞ்சம் லிக்விடாக வச்சுருக்கேன் நான் அப்போ தான் இது இழுத்துக்கும் அவ்வளோதான் போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டாலே போகிறோம் அது இழுத்து அப்பளம் உள்ளே இறங்கிடுச்சு எல்லாமே நல்லா உடச்சியும் போடலாம் நீங்கள் ஏன்னா அப்பளம் காணாமல் போயிடுச்சுன்னா அதை வேறு தேடிட்டு இருப்பாங்க பசங்க ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எப்படி கூட்டு பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி வேறு விதமான கூட்டு பண்ணுவீங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்